क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट इन கேட்டிருக்காங்க இது இதெல்லாம் இல்ல செட் இது இதெல்லாம் नॉट செட் னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுல இது இதெல்லாம் செட் இது இதெல்லாம் नॉट செட் ன்றத பார்த்தோம் a collection of prime number of 200 கொஞ்சம் கிளியரா இது வெல் டிஃபைன்டா இருக்கானு பாருங்க வெல் டிஃபைன்டா இருந்தா அது செட் வெல் டிஃபைன்ட் இல்ல அப்படினா नॉट செட் a collection of prime numbers up to 100 so 100 குள்ள இருக்க கூட प्राइम नंबर है ना हमारा करेक्ट पढ़ने मुड़ी हो, अरे क्लियर है स्केचोट पढ़ने काम चल रहा है, सो इट इसे सेट, सो आपको फर्स्ट रोमन नंबर है ना अगर सेटन सुल्ला, सेकंड रोमन नंबर, द कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन इंडिया, इधर वेल डिफाइन्ड आय रखा, इल नॉट वेल डिफाइन्ड आय बिन सुली योर सिंगे पंजों, रिच पीपल இல்ல 1 கோடி ரூபாய் வச்சிருக்கவங்க பணக்காரங்களா அப்படின்றது இங்க மென்ஷன் பண்ணவே கிடையாது ரிச் அப்படின்றது அந்த ஸ்கேல் கொடுக்கவே கிடையாது யார் வந்து ரிச் இன்னைக்கு நான் வந்து 1000 ரூபாய் செலவு பண்ண கூடிய லெவல்ல இருந்த அப்படினா நான் ரிச்சா இல்ல என்கிட்ட 1 லட்சம் ரூபாய் கேஷ் ஆ இருந்துச்சுனா நான் ரிச்சா அப்படின்றது அந்த ரிச் அப்படிங்கற வேர்டுக்கு வந்து அவங்க கிளியராவே மென்ஷன் பண்ணல சோ இட் இஸ் நாட் எ செட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் The collection of all rivers in India. India color के पड़ी है. Rivers समर्थ पता मट्ट मतलब हम पेश रहेंगे. So on the rivers ना collection वंदे very defined आये रहेंगे. So set. Fourth रहा हमारा मतलब collection of good hockey player. ये भी defined है. Well defined है. इन्हें not well defined है. कुछ जो सिंगे. इंगे good hockey player ना उन्हें प्रश्न नहीं ला. Hockey player सभी ना हम यार अगर हम कमला hockey players ना हम collect पनी क्लाउ. But good hockey players ने सुनिए जाना था. Good अपने इंटर वर्ड के இங்க அவங்க குட் மென்ஷன் பண்றது ஒரு 10 மேட்ச் விளையாண்டு இருக்கணும் ஒரு 10 கோல் அடிச்சிருக்கணும் இல்ல ஒரு 4 இயர்ஸ் விளையாண்டு இருக்கணும் இல்ல ரெண்டு வேர்ல்ட் கப்ல இல்ல ஏதாவது அவங்க அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கணும் இல்ல ஒரு ஏஷியா கப்ல ஏதாவது அவங்க விளையாண்டு இருக்கணும் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்றாங்களா அப்படிங்கறத நாம யோசிக்கணும் அந்த குட்ன்றதுக்கு அவங்க என்ன ஸ்கேல் என்ன மெஷர்ஸ் னே கொடுக்கவே கிடையாது சோ இட் இஸ் not set not clearly defined எப்படி எழுதலாம் நீங்க இது வந்து சிம்பிளா ஒரே வேர்ட்ஸ் எழுதுறதுனால செட்டா நாட் செட்டா சொல்லி எழுதலாம் இல்ல நம்ம கிளியரா எழுதுறோம் சார் அப்டினா தி गिवन செட் இஸ் கிளியர்லி வெல் டிஃபைன்ட் தி गिवन செட் இஸ் வெல் டிஃபைன்ட் சோ இட் இஸ் a செட் அப்படி எழுதலாம் சரிங்களா அப்படி எழுதலாம் இல்ல இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஓகே क्वेश्चन நம்பர் 2 லிஸ்ட் தி செட் ஆஃப் எலமெண்ட் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் னு கேட்டிருக்காங்க ரோஸ்டர் ஃபார்ம்ஸ்ல நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேனோ சரிங்களா கொடுத்திருக்க எலமெண்ட்ஸ் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு எழுதுறது தான் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்தாங்கன்னு பாருங்க இந்தியா அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க இந்தியா இத செட் நான் ஏன்னு எடுத்துக்கறேன்னு வெச்சிங்களா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னா ஃபர்ஸ்ட் i அதுக்கு அப்புறம் n d அதுக்கு அப்புறம் a i வந்து ஏற்கனவே எழுதிட்ட அதனால விட்டுட்டேன் ரிபீட்டட் எலமெண்ட்ஸ் not allowed இது தாங்க செட் இந்த ரோஸ்டர் ஃபார்ம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் थर्ड ரோமன் நம்பர் இதுல இருக்கு மிசிசிப்பி மிசிசிப்பில பாருங்க இந்த செட் நான் பி னு எடுத்துக்கறேன் நீங்க ஏ னே எடுத்துட்டாலும் சரி இல்ல என்ன வேணா எடுத்துட்டாலும் கர்லி பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் எம் எழுதி இருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து ஐ எஸ் மறுபடி எஸ் ஐ எஸ் எஸ் ஐ எல்லாம் ரிபீட்டட் ஆயிருக்கு அதை விட்டுட்ட கடைசில பி இது தாங்க செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த गिवन ஆர்டர் அதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் இங்க பேரலோகிராம் னு கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா செகண்ட் ரோமன் நம்பர் இஸ் பேரலோகிராம் பேரலோகிராம்ன்றத செட் நான் சி னு எடுத்துக்கறேன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பி அதுக்கு அடுத்து ஏ அதுக்கு அடுத்து ஆர் சரிங்களா ஏ ரிபீட் ஆகுது அதுக்கு அப்புறம் எல் எல் மறுபடி ரிபீட் ஆகுது அதுக்கு அப்புறம் இ எல் अगेन ரிபீட்டட் ஓ அதுக்கு அப்புறம் ஜி ஆர் ஏர்க்கனவே எழுதியாச்சு இங்க நோட் பண்றீங்களா ஆர் ஏர்க்கனவே எழுதியாச்சு அப்புறம் ஏ இஸ் ஆல்சோ ஹேவ் ரிட்டன் எம் எழுதல அதனால எம் எழுதிக்கிறேன் சோ இந்த லெட்டர்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன வரும்ங்க ரோஸ்டர் ஃபார்ம்ல எழுதும்போது எழுதணும் ரிபீட்டட் अगेन அண்ட் अगेन நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ரிபீட்டட் எலிமெண்ட்ஸ் நாட் அலௌட் சரிங்களா லாஸ்ட் ஒன் செஸ்லோ ஓகேயா சரிங்களா சோ டி செட் னு எடுத்துக்கலாம் இந்த டி செட்ல என்னென்ன ரிபீட்டட் எலிமெண்ட்ஸ் விட்டு ரிமைண்டர் மட்டும் எழுதுங்க சரிங்களா செஸ்லோ ஓகேயா னு சொல்லிருக்காங்க சி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அதுக்கு அடுத்து Z அதுக்கு அடுத்து E C अगेन ரிபீட் ஆகுது அத ஒமிட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு அடுத்து H அதுக்கு அடுத்து O S L எழுதலனால L எழுதிக்கிறேன் O ஏற்கனவே எழுதியாச்சு அத ஒமிட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் V அதுக்கு அப்புறம் a k i எழுதல சரிங்களா i அவ்வளவுதான் மறுபடி a வந்து ரிபீட்டடா வருது சரிங்களா இந்த லெட்டர் நல்லா பாருங்க அதுல ரிபீட்டடா வருது ரிபீட்டடா
கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் செட் ஏ ஏ செட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க பி செட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் கொடுத்துருக்காங்க சி செட் டுவெல் ஃபோர்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட் வேதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு சி பிலாங்ஸ் டு நான் அதில் இருக்குதான்னு பாருங்கள் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் சீல இருக்கு அப்போ ட்ரூ சிக்ஸ் இஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் வந்து ஏல இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரூவா ஏல இல்லை ஸோ இது வந்து ட்ரூ சரிங்களா ஃபோர்டீன் பிலா நாட் பிலாங்ஸ் டு சி ஃபோர்டீன்ற எலமெண்ட் என்ன இருக்கு சீல இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சீல இருக்குங்களா அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் வந்து என்ன இருக்கு ஃபால்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து டென் பிலாங்ஸ் டு பி பத்துன்ற நம்பர் எதில் இருக்கு பியில இருக்குன்னு சொல்றாங்க ட்ரூ தான் அது இருக்கு ஃபைவ் பிலாங்ஸ் டு பி ஃபைவ் இஸ் பிலாங்ஸ் டு பின் ஃபைவ் என்ற எலமெண்ட்ஸ் வந்து பியில இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அங்கே இருக்குங்களா பியில இல்லை ஸோ இட் இஸ் ஃபால்ஸ் சரியா அப்புறம் ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு பின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஜீரோ இல்லவே இல்லை அப்போது அது வந்து ஃபால்ஸ் அவங்க சொல்கிறது பிளாங்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் நாட் பிளாங்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபில்லிங் த பிளாங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீன்ற செட்டு எதில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க த்ரீன்ற செட்டு எதில் இருக்குது பாருங்கள் ஏழு இருக்கு சரிங்களா அப்போ ஏ ஃபோர்டீன்ற செட் எதில் இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர்டீன்ற எலமெண்ட்ஸ் எதில் இருக்குது ஃபோர்டீன்ற எலமெண்ட்ஸ் சீல இருக்குது சரிங்களா எயிட்டீன்ற எலமெண்ட்ஸ் எதில் இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் சீல தான் இருக்குது அது வந்து என்ன கொடுத்துருங்க எயிட்டீன் பிலாங்ஸ் டு பி ஆர் நாட் பிலாங்ஸ் டு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் வந்து என்னது நாட் பிலாங்ஸ் டு அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து ஃபோர் பிலாங்ஸ் டு பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இஸ் பிலாங்ஸ் டு சரிங்களா இங்கே பிலாங்ஸ் டூ கொடுத்துட்ருக்காங்க எதில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இது எயிட்டீன் வந்து பியில் இருக்கா இல்லையா ஃபோர் வந்து பியில் இருக்கா இல்லையான்றத மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஃபோர் ரெப்ரஸன்ட் த ஃபாலோயிங் செட் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னு கேட்டிருக்காங்க ரெப்ரஸன்ட் த ஃபாலோயிங் செட் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ரோஸ்டர் ஃபார்ம்ல எழுதணும் நம்ம செட் செட் ஃபார்ம்ல எழுதணும் சரிங்களா எ செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நம்பர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் நம்பர் செட் ஏ நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் and then எயிட்டீன் லெஸ் தென் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் டுவெண்ட்டி எடுக்கக்கூடாது லெஸ் தென் அது ஈக்குவல்ட்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதையும் சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் தட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ரோ ரோம் நம்பர் ஒரு செட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரோம் நம்பர் டூவில் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் சச் தட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இது என்ன பில்டர் ஃபார்ம் பில்டர் ஃபார்மில் இருக்குது செட் பில்டர் ஃபார்மில் இருக்குது சச் தட்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ என் என் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் த என் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதில் வர செட்ஸை என்னென்னு எழுதி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எழுதிக்கிறேன் நான் ரோமன் நம்பர் டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் சச் தட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ என் அண்ட் தென் என் பிலாங்ஸ் டு என் நேச்சுரல் நம்பர் அண்ட் தென் என் நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லெட்ஸ் இ த சம் இதில் வர செட் எல்லாம் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு லெஸ் தென் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லெஸ் தென் அது ஈக்குவல் டுன்றதுனால ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ என் இருக்குது என்னுக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறேன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்புறம் டூ அப்ளை பண்ணுறோம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்ளை பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ சப்போஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கும் ஒன் பை டூ இன்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சப்போஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அதே இடத்துல என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருந்தால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு த்ரீ தட் இஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தட் இம் பிளேஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் லாஸ்ட் ஒன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் இங்கே என் ஒன் பை டூ என்ன ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்கனால என் இருக்க இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ அப்ளை பண்ணிட்டே போகிறோம் இப்போ செட் பி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்
ஃபைவ் கியூப் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கியூப் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் இன்ச் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அவங்க சொல்லியிருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி செவனாக இருக்கணும் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு மேலே இருக்கணும் லெஸ் தென் இருக்கணும் அப்போ எந்த ரெண்டு நம்பர் வரும் நம்மளுக்கு இந்த செட்டை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக எழுதலாம் சரிங்களா இந்த செட்டை ரெண்டு விதமாக எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் தட் இஸ் சி இஸ் த செட் தட் இஸ் ஃபோர் கியூப் கமா ஃபைவ் கியூப் இப்படியும் எழுதலாம் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கமா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கமா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படியும் எழுதலாம் சரிங்களா ஓகே லாஸ்ட் ஃபோர்த் ரோமன் நம்பர் டி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இன்டீஜர் இன்டீஜர் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த செட் டி எப்படி எழுதலான்றதை பாருங்கள் டி இஸ் ஈக்வல் டு த செட் நோட்டேஷன் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஃபைவ்னா எப்படி இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் அண்ட் தென் டூ இங்கே டூ ஏன் எடுத்துக்கிறோம்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் டூ சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இந்த கொடுத்துருக்கிற அந்த ரூல் ஃபார்ம் தட் இஸ் செட் பில்டர் ஃபார்ம்லேருந்து ஃபார்ம் எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெ